Welcome back and very good morning to all of you students. Assalamu alaikum. Today's topic is measurement of price elastic of supply. आज का जो टॉपिक हमारा वो रिगार्डिंग है हम लोग इलास्ट ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं कल जो मैंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ाया देर आर टू मेथड्स हमारे पास दो मेथड्स थे जिसके हिसाब से हम लोग इलास्ट ऑफ सप्लाई को मेजर करते थे कल का कल का जो मेथड था वो था प्रपोर्शनेट मेथड या यू पीपल कॉल इट सिंपली परसेंटेज मैथड जो इस टाइम जो इस समय हमारा मैथड है वो है जोमेट्रिक मैथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जोमेट्रिकल मेथड से हम लोग इलास्ट ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं एज पर दिस मेथड इज कंसर्न इस मेथड से इलास्ट ऑफ सप्लाई डिपेंड होती है ऑर्जन ऑफ द सप्लाई करो पे ऑर्जन ऑफ द सप्लाई करो सप्लाई करो कहां से अपना सफर शुरू करे कहां से वो स्टार्ट होगी अगर सप्लाई करो ऑर्जन से स्टार्ट करना शुरू कर दे तो उस समय हम लोग कहते हैं इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन जोमेट्रिकली इलास्ट ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन ऑर्जन ऑफ द सप्लाई करो जोमेट्रिकली के हिसाब से सप्लाई इलास्ट ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन ऑर्जन ऑफ सप्लाई करो ऑर्जन ऑफ द सप्लाई करो पे डिपेंड होता है हमारे पास इस समय भी इस मेथड में भी वी गेट थ्री पॉसिबिलिटीज हम लोग तीन पॉसिबिलिटी को हमारे पास तीन रिजल्ट्स आ जाएंगे एक रिजल्ट है इलास्ट ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन एंड सेकेंड रिजल्ट इज इलास्ट ऑफ सप्लाई लेस देन वन एंड थर्ड रिजल्ट इज इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन As per this, in case study number first, in case study number first, when a straight line positively sloped supply करो, अगर supply करो ने अपना चलना start किया from the point of origin, वो start होती है origin से elastic of supply is equal to one, उस समय elastic of supply a के बराबर होती है. Therefore, we can say that इस हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं, this is a situation. ये मार्केट की वो हालत है ये इकोनॉमी की वो हालत है वायर देर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इक्वल चेंज इन प्राइस फिर से ये मार्केट की वो हालत होगी जहां पे इक्वल चेंज होगा जितना प्राइस चेंज होगा उसी हिसाब से हमारी सप्लाई भी चेंज होगी दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिस इज द इमेजरी लाइन फॉर यू ये हमारे पास इमेजरी लाइन होती है मैं सपोज करता हूं दिस इज ओ एक्सीज फॉर यू एंड दिस इज द वाई एक्सीज फॉर यू एज पर ओ एक्स पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड और ओ वाई पे हमने लिया है प्राइस When price is one, जब हमारे पास प्राइस एक था तो उस समय हमारे सप्लाई थी वन यूनिट वेन प्राइस राइज फ्रॉम वन टू टू अगर प्राइस चेंज हुआ या प्राइस राइज हुआ एक से लेकर दो तक पहुंचा उस समय हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हुई फ्रॉम वन टू टू इट इट मीन इज दैट देर इज इक्वल चेंज इन प्राइस एल एज वेल एज इन सप्लाई वी कॉल इट उस समय हम लोग कहते हैं इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन As per this, in case study number second, जब हम लोग case study number second पढ़ते हैं, when a straight line, जब when a straight line positively sloped supply curve starts from y axis, अगर हमारी supply curve ने अपना चलना शुरू किया y axis से, कहाँ से? y axis से. This means that इसका मतलब है फिर, it is a situation. ये market की वो हालत है, where there is little change in price. ये मार्केट की वो हालत है ये इकोनॉमी की वो हालत है जहां पे कम चेंज होगा प्राइस लेकिन बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी सप्लाई में वायर देर इज लिटिल चेंज इन प्राइस बट कंसेंट्रेबल चेंज इन सप्लाई अगर हमारी इकोनॉमी में अगर हमारा मार्केट में प्राइस चेंज होगा लेकिन प्राइस में कम ही चेंज आ जाएगी लेकिन प्राइस की कम की चेंज होने की वजह से हमारा सप्लाई ज्यादा चेंज हुआ चेंज बोले तो या इंक्रीज होना या डिक्रीज होना अगर प्राइस गिरा थोड़े बहुत गिरी प्राइस लेकिन हमारी सप्लाई ज्यादा चेंज हुई तो उस समय वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन फिर से एक बार अगर इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन कब होती है किस सिचुएशन में होती है इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन उस सिचुएशन में होती है जब प्राइस में कम ही चेंज आ जाएगा लेकिन सप्लाई में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से यहां पर हमने लिखा इमेजरी ये डायग्राम इमेजरी है बिकॉज अब हमारे पास इस समय कोई ग्राफ पेपर्स नहीं है तो मैं सपोज कर दे आर टू डायमेंशनल डायग्राम टू डायमेंशनल डायग्राम होती है ओ एक्स एंड वाई एंड दिस ओ एक्स दिस इज द ओ एक्स इज फॉर यू एंड दिस इज द ओ वाई एक्स इज फॉर यू एज पर दिस ओ एक्स एक्सीज इज कंसर्न ओ एक्स पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाई क्या हुई थी और ओ वाई पे हमने लिया है प्राइस 
As per this diagram is concerned, stay tuned. If I concentrate yourself towards the screen, as per this, जब हमारे जब price एक था, उस समय supply दो थी. When price change हुआ, when price change हुआ, change बोले तो increase हुआ, price है decrease होगा. When price is one, supply is two. When price rises from one to two, supply also increase from two to four. It means that supply में little change आई, एक से लेकर दो तक पहुंचा, खाली इसमें एक ही यूनिट का चेंज आया और सप्लाई में दो यूनिट्स की चेंज आई तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट इलास्टिस ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन एंड दिस इज द केस नंबर टू एस पर केस नंबर थ्री इज कंसर्न्ड व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई करो स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर हमारी सप्लाई करो ने अपना चलना शुरू किया एक्स एक्सिस से अपना सफर शुरू किया और ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझो उस समय इलास्ट ऑफ सप्लाई लेस देन वन होती है लेस देन वन बोले तो जहां पे ज्यादा चेंज अब आ जाएगा प्राइस में और कम चेंज आ जाएगी अब सप्लाई में उस समय वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन एज पर दिस होल मार्केट इज कंसर्न अगर कभी कुबार बिकॉज ऑफ मार्केट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट कांस्टेंट नहीं चलता है मार्केट में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन आती रहती है तो अगर कभी कुबार हमारे पास इस मार्केट में जब हम लोग देखते हैं इस मार्केट में अगर कभी कुबार प्राइस ज्यादा चेंज होगा या तो प्राइस ज्यादा इंक्रीज होगा या तो प्राइस हमारा ज्यादा डिक्रीज होगा लेकिन हमारी सप्लाई में बहुत कम चेंज आ जाएगी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा लेकिन लिटिल चेंज आ जाएगी तो उस समय वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन इट दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड दिस इज आल्सो टू डायमेंशनल डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल आई विल क्लेरिफाई दैट दिस द ओ एक्सिस फॉर यू एंड दिस द वाई एक्सिस फॉर यू ओ एक्सिस पे मैंने लिया क्वांटिटी सप्लाइड और ओ वाई पे मैंने लिया प्राइस जब प्राइस एक था तो उस समय सप्लाई हमारी खाली एक थी जब प्राइस इंक्रीज फ्रॉम वन टू फोर दैट मीन सप्लाई दैट मीन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम वन टू फोर उसके हिसाब से जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होती है एज पर लॉ ऑफ सप्लाई कंसर्न जब प्राइस एक था उस समय हमारे पास सप्लाई एक ही यूनिट की थी व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम वन टू फोर प्राइस राइज हुआ कहा से कहा तक एक से लेकर चार तक और चार पे रुका तो उस समय हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम वन टू टू यूनिट इट मीनस दैट यहाँ पे अगर इस डायग्राम की तरफ हम लोग देखते तो उस डायग्राम में हम लोग को यह पता चलता है प्राइस एक था उस समय सप्लाई एक थी प्राइस राइजेस फ्रॉम वन टू फोर प्राइस इंक्रीज हुआ एक से लेकर चार तक इंक्रीज हुआ लेकिन सप्लाई भी इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई खाली फ्रॉम वन टू टू इंक्रीज हुआ इट मीन ज्यादा चेंज हम लोगों को नजर आती है प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ लेकिन हमारी सप्लाई उतनी चेंज नहीं हुई दैट मीन उस समय वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन फिर से एक बार आप लोगों को बताते चलो हमारा जो आज का टॉपिक था वो रिगार्डिंग था जोमेट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग इलास्ट ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया देर आर टू मेथड्स हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्ट कर सकते हैं कल मैंने पढ़ाया प्रपोर्शनेट मेथड या यू पीपल कॉल इट परसेंटेज मेथड जो आज का मेथड था वो था जोमेट्रिकल मेथड जोमेट्रिकल मेथड से भी हम लोग प्राइस इलास्ट ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं लेकिन जोमेट्रिकली इलास्ट ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द ऑरिजिन ऑफ सप्लाई करो जोमेट्रिकली के हिसाब से इलास्ट ऑफ सप्लाई डिपेंड होती है ऑरिजिन ऑफ द सप्लाई करो पे सप्लाई करू बोले तो अगर हमारा सप्लाई वी गेट थ्री पॉसिबिलिटीज हम लोग इस मेथड में भी तीन ही रिजल्ट आ जाएंगे इस मेथड में भी हमको तीन ही रिजल्ट्स आ जाएंगे या तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन या तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन या तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन एज पर दिस अगर एज पर दिस अगर इस मार्केट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस मेथड से जब इस मेथड से हम लोग मेजरमेंट करेंगे इलास्ट ऑफ सप्लाई को अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इलास्ट ऑफ सिटी इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन गो समझो इस इस समय ये मार्केट की वो हालत होती है जहां पे इक्वल चेंज होता है प्राइस और उस एज वेल एज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जितना प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतनी हमारी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी उस समय प्रपोर ये रेशो बराबर होता है दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन अगर इस मार्केट में इस इकोनॉमी में 
इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन आप लोगों को यह समझना होगा अगर कभी कुबार मार्केट में इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन आप लोगों को यह समझना होगा फिर ऑटोमेट देयर इज लिटिल चेंज इन प्राइस हमारा मार्केट में प्राइस चेंज होगा लेकिन कम ही चेंज होगा लेकिन हमारी सप्लाई ज्यादा चेंज होगी अगर हमारी सप्लाई प्राइस के रिलेशन प्राइस के हिसाब से अगर हमारी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हुई प्राइस में कम चेंज आ जाएगा तो उस समय वी कॉल इट इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन अगर इलास्ट ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन कब होती है जब सप्लाई करो अपना सफर स्टार्ट करता है अपना चलना स्टार्ट करा करता है या ऊपर की तरफ जा लेकिन अपना सफर स्टार्ट करता है फ्रॉम वाई एक्सीज कहा से अगर सप्लाई करो ने अपना चलना स्टार्ट किया वाई एक्सिस से और ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की मत ऊपर की तरफ जा रहा है का मतलब है देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को पढ़ाया एज पर डिमांड और प्राइस में जो रिश्ता है वो नेगेटिव रिश्ता होता है वहां पे बिकॉज ऑफ वेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस वी कॉल इट नेगेटिव रिलेशनशिप एज पर दिस सप्लाई इज कंसर्न अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है When price rises, supply also rises. When price falls, supply also falls. We call it positive and negative relationship. It depends upon the situation. As per third, study number third is concerned. When if अगर आपको यह पता चलता है market में last of supply is less than one. आप लोगों को यह समझना होगा उस समय automatically there is little change in price. अब किस में कम change आ जाएगी अब प्राइस में कम चेंज आ जाएगी लेकिन हमारी सप्लाई ज्यादा चेंज होगी अगर मार्केट में प्राइस चेंज हुआ प्राइस चेंज हुआ लेकिन कम ही चेंज हुआ बट प्राइस के चेंज की वजह से हमारी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कंट्रैक्ट एक्स पैड हुआ तो समझो इलास्ट ऑफ सप्लाई लेस देन वन आई विल रिकीप आई विल रिकीप दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू सो स्टेट मी हमारा जो आज का टॉपिक था वो था रिगार्डिंग जोमेट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे इलास्ट ऑफ सप्लाई को वाया कौन सा मेथड इस्तेमाल करके जोमेट्रिकल मेथड जोमेट्रिकली जब हम लोग इलास्ट ऑफ सप्लाई को मेजर करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑरिजिन ऑफ द सप्लाई करो ये डिपेंड होती है निर्भर होती है ऑरिजिन ऑफ द सप्लाई करो पे सप्लाई करा सप्लाई करो किसकी तरह जा रहा है अगर सप्लाई करो ने अपना सफर स्टार्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन और ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझो इलास्ट ऑफ स्टी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन बोले तो इट इज दैट सिचुएशन ये मार्केट की वो हालत है जहां पे इक्वल चेंज होता है जितना प्राइस चेंज होगा उसी हिसाब से सप्लाई भी हमारी चेंज हो जाएगी एज पर अगर आप लोगों को कभी कुबार अपने पेपर्स में पढ़े इलास्ट ऑफ आज की आज के मार्केट में इलास्ट ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन इट मीन इज दैट देर इज लिटिल चेंज इन प्राइस किसमें लिटिल चेंज आ जाएगा प्राइस में लेकिन सप्लाई ज्यादा चेंज होगी अगर मार्केट में अगर इकोनॉमी में कभी कुबार बिकॉज ऑफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया कंटिन्यूसली मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं अगर कभी कुबार मार्केट में प्राइस चेंज हुआ लेकिन कम चेंज हुआ लेकिन उसकी वजह से हमारी जितनी भी सप्लाई होगी वो ज्यादा चेंज होगी तो समझो इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन दैट्स व्हाई आई रिपीटिंग द सेंटेंस इफ देर इज लिटिल चेंज इन प्राइस अगर प्राइस में लिटिल चेंज आ जाएगा बट देर इज कंसनरेबल चेंज इन सप्लाई गो समझो उस समय इलास्ट ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन एज पर अगर आपको मार्केट में कभी आप लोगों ने अपने पेपर्स में देखे इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन तो समझो उस समय क्या होता है फिर मार्केट में उस समय मार्केट में क्या होता है प्राइस अब ज्यादा चेंज होगा लेकिन हमारी जितनी भी सप्लाई होगी वो कम चेंज होगा तो समझो उस समय इलास्ट ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग हाउ वी पीपल हाउ वी पीपल मेजर प्राइस इलास्ट ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ जोमेट्रिकल मेथड अब मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे कल तब तक के लिए टेक स्पेशल केयर ऑफ यूर सेल्फ अल्लाह आप सबका हामी और नासिर खुदाफिस